నమస్కారం వెల్కమ్ టు రుచులు డాట్ కామ్ సో జీరా ఆలు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసిద్దాం జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంప నూనె పసుపు సో చూసారు కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చాలా సింపుల్ ఈజీ కానీ ఉండే విధానం అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ గా ఉంటుంది క్విక్ గా కూడా ఉంటుంది మీరు ఎనీ టైమ్ మార్నింగ్ టైమ్ లో లంచ్ బాక్స్ కి ఒకవేళ రోటీకి ఇది పూరీకి కాంబినేషన్ గా పెట్టేయచ్చు సో లేట్ చేయకుండా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టవ్ వెలిగిచ్చేసి బాండి హీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం బికాస్ జీలకర్ర మనకి పప్పు పావాలి మంచి జీలకర్ర స్మెల్ వచ్చే వరకు దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి జీరా ఆలు అనగానే మీకు తెలిసిపోతుంది కదా జీలకర్ర అనేది కీ ఇంగ్రీడియంట్ బంగాళదుంప అనేది కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఆయిల్ వేడి అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో ఇది యాక్చువల్గా డిన్నర్ టైంలో మీరు రోటీ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా క్విక్గా చేసేసుకోవచ్చు ఆర్ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అని సడన్గా చెప్పిన వెంటనే క్విక్గా అయిపోతుంది అనమాట మనకి జీలకర్ర ఉంటుంది కాబట్టి ఆలు ఇవన్నీ ఇంట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఆయిల్ వేడెక్కేసింది జీలకర్ర ఎక్కువగా వేసుకోవాలి మనం జీరా ఆలు అంటున్నాం కాబట్టి జీలకర్ర ది నైస్ అరోమా ఉంటుంది చాలామంది సమ్మర్ సీజన్లో జీరా బటర్ మిల్క్ తాగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీని కూల్గా పెట్టుకోవడానికి జీరా బటర్ మిల్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తాగుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలా మనం బటర్ మిల్క్ ఆర్ ఇలా కర్రీస్లో యాడ్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా సో జీలకర్ర మనకి ఆయిల్లో ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్న సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అవుతున్నాయి నైస్ సాఫ్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ టెక్స్చర్కి వస్తున్నాయి ఇంకొంచెం కుక్ అవ్వాలి ఇవి ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అవుతున్న అరోమా అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇంకొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి సో కారం అనేది యాడ్ చేయట్లేదు మనకి గ్రీన్ చిల్లీస్తోనే స్పైసీనెస్ వచ్చేస్తుంది ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా డైసెస్లా కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంప కూడా వేసేసుకోవాలి ఆహా నైస్ అరోమా చెప్పాలంటే ఆయిల్లో టాస్ అయిపోయాయి కదా ఉప్పు తగినంత కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది బంగాళదుంప కాబట్టి ఒక ఎయిట్ మినిట్స్లో మ్యాక్సిమమ్ కుక్ అయిపోతుంది ఉప్పు పసుపు అన్నిటికీ పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి కళ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అండ్ జీలకర్ర ప్రతి బంగాళ దుంపకి జీలకర్ర ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక సో ఇప్పుడు లెడ్ పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సో 
మన ఆలు ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూద్దాం బా సో ఉప్పు వేయడం వల్ల ఏంటంటే మాయిస్ట్ అనేది వస్తుంది ఆలులోంచి వాటర్ అనేది వచ్చి ఆ వాటర్తోనే కుక్ అవ్వాలన్నమాట మనం వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు ఇందులో ఇంకొంచెం కుక్ అవుతే సరిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కుక్ అయిపోయింది ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయకుండా మనం అందులోంచి వచ్చే మాయిస్తోని కుక్ చేసేయాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ బీట్రూట్ పూరి అలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఈ జీరా ఆలు కూడా చేసేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది బీట్రూట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ జీరాతో కుక్ చేసిన ఆలు టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మనం రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటాం లైక్ పూరికి కుల్చాకి ఆర్ లైక్ స్టఫ్డ్ కుల్చా మసాలా కుల్చాకి వీటి కాంబినేషన్గా పనీర్ అనివ్వండి బటర్ పనీర్ అలా మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ ఇలా ఎన్నో రకాలు ఆర్డర్ చేస్తుంటాం సో అలానే జీరా ఆలు కూడా వాళ్ళ మెన్యూ లిస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట సో దట్ పూరికి కాంబినేషన్గా ఇది ఆఫ్ చేసే రకంగా ఇది మెన్యూలో పెడతారనమాట సో అలాంటి మెన్యూని మీ ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు ఎంత క్విక్గా కదా సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్ని రకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం తింటూనే ఉంటాం కదా ఇడ్లీ వడ దోశ అండ్ జ్యూసెస్ కూడా మార్నింగ్ చాలామంది పేరెంట్స్ లైక్ జ్యూసెస్ లేంటి టెట్రా ప్యాక్ జ్యూసెస్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ కానివ్వండి మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ కానివ్వండి ఆర్ క్యారెట్ బీట్రూట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న మనకి ఫ్లేవర్స్ కూడా అందుతున్నాయి ఈ మధ్య ఎంత లైక్ సూపర్ మార్కెట్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజీ ఈజీ అనమాట ఇలా పర్చేస్ చేయటం అలా గ్లాస్లో పోసుకోవడం జ్యూస్ తాగేటం అలా క్యారెట్ ఫ్లేవర్లో బీట్రూట్ ఫ్లేవర్లో గావా ఫ్లేవర్లో లీచీ ఫ్లేవర్లో అన్ని ఫ్లేవర్స్లో మనకి టెట్రా ప్యాక్స్లో జ్యూసెస్ అనేది దొరుకుతున్నాయి కానీ మనం ఇంట్లోనే స్వయంగా జ్యూస్ చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ ఉంటుంది బికాస్ టెట్రా ప్యాక్లో అది ఎప్పుడో చేసి కొన్ని కెమికల్స్ లాంటివి యాడ్ చేసి అవి ప్రిజర్వ్ చేస్తారనమాట ఎక్కువ రోజులు ఉండటానికి అలాంటివి బాడీకి మంచిది కాదు నో యాడెడ్ షుగర్ అని కూడా రాస్తారు నో యాడెడ్ షుగర్ అని రాసినా కూడా అందులో ఫ్యాట్ అనేది చాలా ఉంటుంది అలాంటి జ్యూసులు తీసుకోవడం వల్ల హెల్త్ అనేది యూ విల్ రూన్ అప్ అనమాట చాలా పాడైపోతుంది సో ఎంత ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ మీరు అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో నో షుగర్ అనే పేరుతో అందులో వేరే రకమైన ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఇండైరెక్ట్గా మన బాడీకి వెళ్ళిపోతుంది తెలియకుండానే హెల్దీగా ఉంటాం ఫిట్గా ఉంటాం ఎనర్జీ అనేది రకంగా మనం జ్యూస్ తీసుకుంటాం మార్నింగ్ అది కాస్త అన్ ఇండైరెక్ట్ ఫ్యాట్ని యాడ్ చేస్తుంది సో అలాంటి లేకుండా మీరు ఇంట్లో సింపుల్గా బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ జ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మీకు బీట్రూట్ ఒక్క జ్యూస్ చేసుకుంటే బీట్రూట్తో తాగలేమన్నమాట కొంచెం చప్పగా అది ఎలానో ఉంటుంది టేస్ట్ కంప్లీట్ క్యారెట్ అన్నా కూడా మరీ తీయగా ఉంటుంది అనమాట సో బీట్రూట్ క్యారెట్ కలిపి జ్యూస్ చేసుకోవచ్చు బ్లడ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ ఐసైట్ ఉన్న వాళ్ళకి కంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి బాడీలో ఎనర్జీ అనేది ఇన్స్టంట్గా ఇస్తుంది ఈ బీట్రూట్ క్యారెట్ జ్యూస్ ఇది ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే బీట్రూట్ పొట్టు తీసేసి చాప్ చేసేసుకోవాలి అలానే క్యారెట్ పొట్టు తీసేసి కూడా పీల్ చేసేసుకొని చాప్ చేసుకోవాలి ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకవేళ నేను రెండు బీట్రూట్ తీసుకుంటే మీడియం సైజ్ క్యారెట్ తీసుకుంటాను ఒక ఆర్ ఒక పెద్ద క్యారెట్ తీసుకుంటాను ఆర్ ఈక్వల్ ఇస్ట్ ఈక్వల్ తీసుకోవచ్చు బీట్రూట్కి సమానంగా కూడా క్యారెట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆరెంజ్ కావాలి అయితే రెండు బీట్రూట్లు ఒక మీడియం సైజ్డ్ క్యారెట్ పీల్ చేసేసుకొని ఫైన్గా చాప్ చేసేసుకొని గ్రైండర్లో ఈ రెండింటిని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి వెంటనే జ్యూస్ రాదు సో హాఫ్ గ్లాస్ ఆర్ హాఫ్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుంది బీట్రూట్ క్యారెట్ కరెక్ట్గా నలుగుద్ది అనమాట అండ్ మనకి జ్యూస్ కూడా వస్తుంది అది బాగా మెత్తబడిన తర్వాత మనం టీ జల్లడించే దాంతో కానివ్వండి ఏదన్నా జల్లడి గిన్నెలో ఈ బీట్రూట్ క్యారెట్ ఏదైతే గ్రైండ్ చేసుకున్నామో బాగా పేస్ట్ లాగా దాన్ని అందులో వేసేసుకొని ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా తీసేసుకుంటే మనకి ఇలా పర్ఫెక్ట్ జ్యూస్ రెడీ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మనకి బీట్రూట్ లాగా చప్ప టేస్ట్ ఉండదు క్యారెట్ లాగా కొంచెం తీయగా ఆర్ అటు ఇటు టేస్ట్ కూడా ఉండదు క్యారెట్ బీట్రూట్ కలిపి చేస్తే స్వీట్నెస్గా ఉంటుంది అనమాట చాలామంది షుగర్ యాడ్ చేస్తారా మీరు ఈ జ్యూస్లో అని అడుగుతారు నేను చాలాసార్లు చేసినప్పుడు సో షుగర్ అనేది యాడ్ చేయకుండా మనము ఆ క్యారెట్ వల్ల ఒక మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో బీట్రూట్ క్యారెట్ జ్యూస్ డైలీ వన్ గ్లాస్ తీసుకుంటే ఐసైట్ బ్లడ్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట అది ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న అమ్మాయిలకు కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి వీక్లో అట్లీస్ట్ సిక్స్ టైమ్స్ తీసుకోండి బికాస్ సండే హాలిడే ఇచ్చినా పర్వాలేదు చక్కగా మన బంగాల్
పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కారం పొడి వేస్తే ఈ పాటికల్లో కలర్ మారిపోయేది పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కాబట్టి కలర్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది చూడటానికి ఎల్లో కలర్లో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసాం కాబట్టి సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది చూడండి ఆలు ఇలా కట్ చేయంగానే ఈజీగా స్పూన్ వెళ్ళిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఆనియన్స్ కూడా చక్కగా గోల్డెన్ ఫ్రై అయ్యాయి అనమాట గోల్డెన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చాలామంది ఇష్టపడతారు టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది మనకి బిర్యానీస్లో కూడా ఆనియన్స్ని నూనెలో వేయించేసి గోల్డెన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని మనకి బిర్యానీ పై నుంచి వేస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి బాక్స్ ప్యాక్స్ చేస్తే కనుక ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు తీసేయచ్చు తీసేసి కరివేపాకు మాత్రం పెట్టండి నూనెలో వేగిన కరివేపాకు చాలా మంచిది అండ్ కరివేపాకు అంటేనే చాలా హెల్త్కి మంచిది బికాజ్ ఐ సైట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కరివేపాకు అనేది ఈజీగా ఐ సైట్ అనేది తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది సో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొరియాండర్ వాటర్లో ఇలా ముంచిన తర్వాత మనకి మంచి నైస్ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది అసలు చూస్తున్నారు కదా ఆహా ఆహా అరోమా అనేది చాలా అద్భుతంగా సూపర్గా ఉంది రెడీ అయిపోయింది హాట్ హాట్ పూరీస్ ఉంటే చాలు ఇది అలా లాగే చేయొచ్చు అండ్ జీలకర్ర అనేది బాగా ఫ్రై అయింది ఆనియన్స్ కూడా ఎంత చక్క గోల్డెన్ ఫ్రై అయ్యాయో రాగలేకపోతున్నాను తినేసేయాలనిపిస్తుంది ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు హోటల్కి వెళ్ళి మనం ఇవాళ ఇలా ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు పెట్టకుండా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఈజీగా ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు జీరాలు అసలు చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది అనమాట ఇన్స్టెంట్గా మీరు ఏదైనా డిష్ తొందరగా కుక్ చేయాలి ఆర్ లేట్ లేగిసినప్పుడు ఇలాంటి డిషెస్ని ఎంచుకోండి ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిందో ఈ జీరా ఆలు చెప్పేస్తాను అండ్ టేస్ట్ కూడా సూపర్ అండి ఆహా ఎంత క్విక్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఎంత ఈజీగా కూడా ఉందో కదా పూరికి ఈ జీరా ఆలు అనేది పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్